اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین ماہ مبارک شعبان ہمارے سامنے اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ حاضر ہے اور ہم سب کی ذمہ داریوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ماہ مبارک رجب میں اپنے آپ کو معنویت کے راہ پر گامزن کر دیا ہے تو پھر آؤ اب اگلا قدم بڑھاؤ اس لیے کہ رجب علی ابن ابی طالب سے منصوب ہے روایتوں میں ہے کہ رجب کا مہینہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب سے منصوب ہے اور ماہ شعبان المعظم جسے کہا جاتا ہے یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے لہذا ہماری ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے بڑھتی جاتی ہیں جیسے مولا کائنات سے منصوب مہینے میں تاکید ہے کہ ہم صدقہ دیں ہم خیرات کریں ہم روزے رکھیں اسی طریقے سے آپ آئمہ کی حادیث اٹھا کے دیکھیں ماہ شعبان المعظم کے لیے بھی بہت سی روایتیں ہیں مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم میں ایک روزہ رکھے اس کے اوپر جنت واجب ہے کتنی تاکید ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلات والسلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو سے روایت ہے یہ کہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے مولا ماہ مبارک رجب کے روزوں کی فضیلت بیان کر دیں تو مولا فرماتے ہیں اور رسول اسلام فرماتے ہیں کہ تم شعبان کے روزوں سے غافل ہو تمہیں شعبان کے روزوں کی فضیلت کا علم ہے یعنی متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر رجب میں اپنے آپ کو تھوڑا سا آمادہ کیا ہے تو شعبان میں بھول مت جانا شعبان کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرو ماہ مبارک شعبان المعظم میں آپ جا کے تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں اور اعمال کے اعتبار سے بھی دیکھیں ہر دو اعتبار سے اس میں کچھ مناسبتیں ہیں اور کچھ اعمال ہیں مناسبت کیا ہے سب سے بڑی مناسبت جو ہمارے لیے یعنی ہم شیان حیدر کرار کے لیے ہے وہ تین شعبان کائنات کر کہ رسول کا نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس روح زمین پر تشریف لائے ہیں اور ہم سب کے لیے باعث مسررت ہے اور ہم سب کے لیے کیا کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے جب کائنات میں حسین تشریف لا رہے ہیں نبی کریم مسکرا رہے ہیں فاطمہ بن فاطمہ زہرہ مسکرا رہی ہیں جناب مولا کائنات مسکرا رہے ہیں سب کے سب مسکرا رہے ہیں اور یہی نہیں صرف آنا کمال نہیں ہے ان کو تو آنا ہی تھا لیکن جیسے ہی آئے ہیں ویسے ہی ہمیں سبق اور عبرت دیتے ہوئے آئے ہیں کہ کائنات میں وہ فطرس جو ہزاروں سال سے خرابے میں پڑا تھا اگر اسے کہیں سے بالوں پر ملا تو وہ حسین کا در تھا وہ حسین کا جھولا تھا جسے رسول اسلام نے کہا کہ اس سے مس کر دو یہ جناب امام حسین علیہ السلط والسلام کی روز پیدائش کا مسئلہ ہے کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن کا یہ مرحلہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں جس دن امام حسین علیہ السلط والسلام کی ولادت ہوئی میں گیا اور جانے کے بعد تہنیت اور تبریک پیش کی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سبز لو رکھی ہوئی ہے جب میں نے اسے اور غور سے دیکھا تو کیا دیکھا اس پر ہمارے بارہ اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے اور میں انہیں اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا تو پتا چلا کہ یہ ہمارے بارہ امام ہیں جس کی تاکید جناب سیدہ کے پاس لکھی ہوئی لوہ سبز پر محفوظ ہے لہذا یہ پہلا مسئلہ مرحلہ ہے اس کے علاوہ جو مناسبت ہے ماہ مبارک کے شعبان المعظم میں وہ مولا عباس کی ولادت ہے جناب علی اکبر کی ولادت ہے بعض روایتوں کے اعتبار سے جناب زینب کی ولادت ہے اور آخر میں جو سب سے اہم ولادتوں کا سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے ہمارا وقت کا امام حضرت امام زمان علیہ السلاۃ والسلام جو چودہ شعبان کی رات یعنی پندرہ شعبان کو فجر کے وقت امام زمان علیہ و والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد پھر روایت یہ کہتی ہے کہ سولہ شعبان کو جناب حسین ابن روح نوبختی جو امام کے نائب ہیں ان کی وفات کی تاریخ ہے یہ وہ نائب ہیں امام کے کہ جنہوں نے بیس سال تک امام کی نیابت اختیار کی ہے آج بھی ہم جب شب برات آتی ہے پندرہ شعبان کو اپنا عریضہ لیتے ہیں اور عریضہ لے کے دریا کے قریب جاتے ہیں اور دریا کے حوالے جب عریضہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں جو نام ہے وہ یہی حسین ابن روح کا ہے 
آپ ملاحظہ کریں گے جب پندرہ شابان آئے گی آپ جو دعا پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے یا حسین ابن رو میں عریضہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہ عریضہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اور محبت سے لکھتے ہیں اسی طریقے سے عریضہ ہماری مناجاتوں اور ہماری حاجتوں کو لے کے امام زمان کی خدمت میں جاتے ہیں لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ دو معصوم ایسے معصوم کی ولادت ہے جسے ایک امام حسین یعنی ہم آزادار حسین ہیں لہذا ہم کو کیسا ہونا چاہیے شابان میں اپنے آپ کی تربیت کریں ایک ازادار حسین کیسا ہو زہیر جیسا ہو سعید جیسا ہو حبیب جیسا ہو اس طرح سے ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں ہم اگر ملک نہیں بدل سکتے ہم اگر شہر نہیں بدل سکتے ہم اگر وطن نہیں بدل سکتے ہم اپنا گھر نہیں بدل سکتے تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو بدل لیں یہ ہماری ذمہ داری ایک حسین کی آزادار کی ذمہ داری کم سے کم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے اور آخری بات کہ امام زمان علیہ السلط والسلام کی ولادت ہے جس نے یہ فرمایا کہ شیعتی کون لنا زین ولا تکون علین شعینہ اے میرے شیو میرے لیے بھائی سے زینت بننا بھائی سے مذمت نہ بننا لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے امام کی آنکھوں میں آنسو ہے بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل ہمارے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ کا سبب بن جائے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے ہم سب نوجوانوں کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرمان